Yes, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss a very important topic of data structure as well as database management system. The topic name is B3. B3 basically a special uh, tree, data, tree data structure. Basically a self-balanced search tree algorithm. We have seen previous videos mein ABL tree, dekha, binary search, dekha, red black tree. Dekha. In sub mein जो ड्रॉबैक्स थे उन ड्रॉबैक्स को हमने ओवरकम किया विद द हेल्प ऑफ अ बी ट्री बी ट्री में हम जैसे हम यदि मैं बात करूं कि एबीएल ट्री है तो एलबीएल ट्री में बाइनरी ट्री है बाइनरी ट्री मतलब एट मोस्ट टू चाइल्ड हो सकते हैं आइदर 0 1 2 सो so, एक नोड पर हम एक ही इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पा रहे थे एक ही डेटा एलिमेंट को रख पा रहे थे बट बी ट्री में हम एक नोड पर एक नोड पर या रूट नोड है या उसके चाइल्ड्स हैं उसमें m number of information को store कर सकते हैं basically जो b3 है उसके लिए मैंने कुछ यहां पे points लिखे हैं कुछ properties है b3 की कि b3 are balanced search tree designed to work well on magnetic disk or other direct access secondary storage devices basically b3 को जो design किया है वो बहुत large amount में data को store करने के लिए design किया अब लार्ज अमाउंट में जो डेटा है मेरा वो कहां पर स्टोर है मेरा ऑब्वियसली सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टैब्स के अंदर मेन मेमोरी में मैं लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि मेन मेमोरी का जो स्टोरेज है वो बहुत लिमिटेड है मतलब बहुत कम साइज की मेन मेमोरी है मेन मेमोरी का साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं बट वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगी उसी लिए we have a secondary memory और hard disk जो भी हम large amount में data है वो hard disk में store करके रखते हैं यदि आपने मेरे previous videos नहीं देखे हो like for example operating system में जब मैंने page fault algorithm बनाए बताई थी आपको तो उन उन videos पे जाइए और उन videos को देखिए उसमें मैंने यही बताया था कि जब भी भी CPU request generate करता है किसी भी data को access करने के लिए तो वो request पहले main memory में आती है और मेन मेमोरी में आने के बाद वो मेन मेमोरी में यदि डेटा अवेलेबल नहीं है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में उस डेटा को फाइंड आउट करता है बी ट्री जो हमने डिजाइन की है उसका पर्पस है इंडेक्सिंग के लिए इंडेक्स के लिए इंडेक्स लाइक फॉर एग्जांपल हम बुक में से कोई एक टॉपिक या कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यदि मैं एक-एक पेजेस को पलट कर उस टॉपिक को देखूं तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा बट सब हम क्या करते हैं हम इंडेक्स पर आते हैं इंडेक्स को चैप्टर पे आते हैं उस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है उस टॉपिक को देखते हैं और उस पेज नंबर पे डायरेक्टली जंप कर जाते हैं जिससे हमारा क्या होता है टाइम रिड्यूस होता है सो so, बी3 में भी सिमिलरली इंडेक्सिंग का कांसेप्ट है यहां पर कीज को स्टोर करके रखा है उस पर्टिकुलर की को और जो जो हमारा रूट नोड है रूट नोड है वो हमारा रूट नोड में जितने भी एलिमेंट स्टोर है वो हमारे सारे के सारे मेन मेमोरी में स्टोर है मैंने यहां पे एक पॉइंट लिखा है द रूट नोड इज ऑलवेज इन मेन मेमोरी वो कहां पर है मेन मेमोरी में रूट नोड के बाद में जितने भी उसके चाइल्ड हैं वो सारे के सारे कहां पे स्टोर है सेकेंडरी मेमोरी में क्यों क्योंकि मेन मेमोरी में मैं बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा को नहीं रख सकता जो भी रिसेंट इंफॉर्मेशन है जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा है सिर्फ उसी को मैं कहां पे मेन मेमोरी में रख सकता हूं तो रूट नोड को हमने कहां पे रखा है मेन मेमोरी में स्टोर करके रखा है देन उसके बाद में b3 आर बेटर एट मिनिमाइजिंग दिस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्योंकि मैं सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा हूं तो सेकेंडरी मेमोरी से मतलब है ऑब्वियसली हार्ड डिस्क से सो हार्ड डिस्क में हमारे पास जब भी भी मैं हार्ड डिस्क के अंदर कोई डेटा की रिक्वेस्ट करता हूं तो जो टेप होता है मेरे पास एक रीड राइट जो हेड होता है वो रीड राइट हेड उस पर्टिकुलर सेक्टर पे जाता है और उस सेक्टर के अंदर जो भी ट्रैक नंबर है उस ट्रैक पर डेटा को डेटा को वहां से फाइंड आउट करता है वहां से इंफॉर्मेशन को रीड आउट करता है या इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करता है या डिलीट करता है उसी तरह से जब मैं मैं इंडेक्सिंग का कांसेप्ट यहां पर लेकर आ गया तो जो हेड का मूवमेंट है मतलब इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशंस हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है बेसिकली जब हेड मूवमेंट्स मेरा कम होगा तो सीक टाइम मेरा कम लगेगा सीक टाइम कम लगेगा तो मेरा इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशंस हैं वो बेटर मिनिमाइज मिनिमाइज टाइम में मेरा रिजल्ट देगा 
देन उसके बाद में बी ट्री फॉलो दी बी प्रॉपर्टी मतलब जिस तरह से हमने बाइनरी सर्जरी की प्रॉपर्टी को देखा था कि रूट नोट से छोटा है तो लेफ्ट में रूट नोट से बड़ा है तो राइट में सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट को हमने ए बी एल ट्री में भी एप्लीकेबल किया था और रेड ब्लैक ट्री में भी किया था सिमिलर उसी तरह से बी ट्री में भी हम सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे मतलब फॉलो करेंगे रूट नोट से छोटा है तो लेफ्ट में रूट नोट से बड़ा है तो राइट में Then उसके बाद में मैंने एक और लाइन लिखी है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल लीव आर एट सेम लेवल यदि मैं रेड ब्लैक ट्री या बाइनरी सर्च ट्री की बात करूं या एबीएल ट्री की बात करूं तो इट इज अल ट्री ये हो सकती है ये रेड ब्लैक ट्री भी हो सकती है बाइनरी सर्च ट्री भी हो सकती है बट इट इज नॉट अ बी ट्री क्यों क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि बी ट्री के अंदर हर एक लेवल हर एक लेबल सेम होगा ऐसा नहीं हो सकता कि एक चाइल्ड लेफ्ट में है और राइट में चाइल्ड ही नहीं है यदि मैं बी ट्री बनाने की कोशिश करूं लेट सपोज ये तीन एलिमेंट्स की मेरी बी ट्री है सो so, उसके जो चाइल्ड है वो चाइल्ड हर एक लेबल पर हो मतलब हर पूरा लेबल कंप्लीट हो ऐसा नहीं हो सकता मतलब जो भी लीव नोट है वो सेम लेबल पे होंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है दिस इज रॉन्ग ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लीफ नोट आपका एक आ गया बाकी के किसी के लीफ नोट नहीं नहीं यदि होगा तो पूरा हर पूरा का पूरा लेबल लास्ट वाला लेबल फुल होगा अदरवाइज नहीं दिस इज अ परफेक्ट बी ट्री अब इस बी ट्री को समझने के लिए जब हम बी ट्री में इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए आई रिक्वायर वन टेबल जिस टेबल की रिक्वायरमेंट मुझे थे वो टेबल बेसिकली के टेबल है ये टेबल क्या कह रहा है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक नोट के अंदर आ सकते हैं तो उस चीज को हमने बोला एम जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस उस पर्टिकुलर का ऑर्डर क्या गिवन है मतलब क्वेश्चन में ऑर्डर क्या गिवन है फॉर एग्जांपल यदि क्वेश्चन में एम इक्वल्स टू फाइव गिवेन है मतलब ऑर्डर फाइव गिवेन है इसका मतलब ये है कि एक नोट में मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे पीटीआर स्टैंड फॉर पॉइंटर पॉइंटर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं फाइव और यदि मैं एम माइनस वन मतलब फाइव माइनस वन कर दूं तो ये फोर आ गया इतने की एलिमेंट्स हो सकते हैं मतलब इतनी इंफॉर्मेशन को मैं स्टोर कर सकता हूं तो चार इंफॉर्मेशन वन टू थ्री एंड फोर ये फोर की एलिमेंट्स को मैं इंसर्ट कर सकता हूं एक नोट के अंदर उसी तरह से पीटीआर कितने हो सकते हैं पॉइंटर्स कितने फाइव अब फाइव कैसे वन टू थ्री फोर एंड फाइव अब एक पॉइंटर का क्या मतलब है पॉइंटर का मतलब ये है कि ये अपने लेफ्ट चाइल्ड के एड्रेस को स्टोर करके रख रहा है लेट सपोज इसका एड्रेस हंड्रेड है तो इसने हंड्रेड स्टोर कर लिया सपोज इसका एड्रेस टू हंड्रेड है तो इसने टू हंड्रेड स्टोर कर लिया इसका थ्री हंड्रेड है तो इसने थ्री हंड्रेड स्टोर करके रख लिया उसी तरह से इसका एड्रेस लेट सपोज फोर हंड्रेड है तो इसने अपने फोर हंड्रेड को स्टोर कर लिया उसी तरह से इसका फाइव हंड्रेड है तो इसने फाइव हंड्रेड को स्टोर कर दिया लेफ्ट पॉइंटर मतलब लेफ्ट पॉइंटर के एड्रेस को कौन रख रहा है पॉइंट पीटीआर क्योंकि इसकी लिंकिंग तो चाहिए उसी तरह से इनके भी लेफ्ट और राइट का एड्रेस कौन कर रख रहा है वो पॉइंटर वेरिएबल ये पीटीआर देन उसके बाद में यदि मैं मिनिमम की बात करूंगे तो वही मेरी मैक्सिमम की कितनी मैरी मैक्सिमम की हो सकती है मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम पॉइंटर्स कितने हो सकते हैं उसके लिए मैंने लिखा m बाई टू का सील फंक्शन m बाई टू मतलब फाइव बाई टू का सील फंक्शन सील फंक्शन का मतलब होता है अपर वाली वैल्यू तो फाइव बाई टू मतलब टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव का अपर वैल्यू कितनी होगी थ्री मतलब मिनिमम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आप ट्री ड्रॉ कर रहे हो उसमें मिनिमम पॉइंटर कितने हो सकते हैं मेरे थ्री उसी तरह से यदि की, की बात करूं तो m बाई टू का सील फंक्शन थ्री निकला माइनस वन एक मिनिमम की कितनी हो सकती है मेरी टू हो सकती है इससे कम नहीं हो सकती इससे ज्यादा नहीं हो सकती इससे कम पॉइंटर्स नहीं हो सकते इससे ज्यादा पॉइंटर नहीं हो सकते So, ये थी टेबल लेट सपोज यदि ऑर्डर फोर गिवन होता तो फोर मैक्सिमम पॉइंटर हो सकते थे थ्री मैक्सिमम की हो सकती थी मिनिमम पॉइंटर्स मेरे फोर बाय टू का सील फंक्शन टू होता मिनिमम मिनिमम की की यदि बात करूं तो कितने होते टू माइनस वन वन की होती मिनिमम पॉइंटर कितने होते मेरे टू होते सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ अ बी थ्री एलगोरिथम और बी थ्री डेटा स्ट्रक्चर in this in the next video we will discuss about the how to insert an element into a b tree thank you so much